。马毅，姑昨晚又梦到三马失操，这究竟是咋回事啊？主公，你这不是强行碰瓷吗？我又不信马，你梦到三马失操，你去找马超一家嘛，关我屁事。好的，马毅，我明白了，马毅。好了，主公，你别叫了，我明白了。今晚我就带我那两个兄弟去你的闺房。你他妈啥意思？死曹啊，这不是你暗示的吗？我操，故意为上级的一鸟二十就已经很离谱了，没想到到你这儿还能有突破。你刚刚刮骨疗伤过，就不怕伤口裂开吗？主公，你别在这又当又立。昨晚蔡文姬不也在你的闺房舞了一晚上吗？边跳舞还边唱什么，在你的身上自由的飞翔。马毅，你是不是对文姬有什么误解？那哪能呢？我虽然读书少，但是文姬起舞这个典故还是知道的。你别乱说话，姑只是……主公，你别过来过去的好不好？我又不是小龙女，你他妈管得着吗？我就喜欢称孤道寡的。刚才说什么来着？对了，姑只是欣赏那个小寡妇的才艺而已。哦，那真是孤陋寡闻了。大司马，咱俩都正常点儿。诸葛亮就要溜出祁山了，我们如之奈何？我操，祁山这个小青年的身板还真是不错。哎，不对呀、啊，我记得诸葛亮一出祁山的时候，你的气氛不就杀青了吗？大司马，你别跟观众老爷一样较真儿，没事学学小煤炉。你看人家说他东施效颦，他当回事了吗？那确实犯不着，效颦怕啥？效颦不效昌嘛，别像我这样尿频就行。哎，这不是丝袜熊啊，不，司马熊吗？哎，这不是龙熊吗？没想到几日不见，你的嘴皮子就这么损了，真是士别三日当刮目相看呢。哎，我确实刚刮过目，怎么样？现在我的嘴皮子骚不骚气？骚骚骚，比干夫人的尿还骚。废话少说，你今天找我来有什么事？大司马呀，咱俩的处境可是一样一样的，随时都有可能被鸟尽弓藏啊！哎，又学到了新的成语，这鸟尽弓藏是什么意思？字面意思，鸟都没了，还拿什么射？这确实有点吓人呐、啊。那咱们是不是应该学云长和文远，搞个组合相互照应？亮就是这个意思。将来再上方谷，我给你求个雨，你遇到我的空城计，也请退个兵。这个好说。只是现在我在曹营被针对的很惨，龙兄有没有什么办法帮帮我？这个简单，我后知五百年，特意穿越时空为你请来一员大将。卧槽，这不是子丹吗？没错，子丹版云长，宇宙最强。你还有什么对手搞不定的？龙兄，你有所不知，现在坑我最严重的就是号称子丹克星的曹真父子。卧槽，原来是曹真子丹。没错，不过比起曹真，更难对付的是他的儿子曹爽。好。那我就再派出一员猛将，专门来帮你克制这曹爽。呃，这是。